হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আরো একটি নতুন ভিডিও সিরিজে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত নতুন এই ভিডিও সিরিজে আমরা সিমোলিংকের আদ্যপান্ত জানব আমি এই প্লেলিস্টটি এমন ভাবে সাজিয়েছি যে কেউই সিমুলেশন বা সিমোলিংকের কোনো এবিসি নলেজ না থাকলেও এখান থেকেই সিমুলেশনে যাত্রা শুরু করতে পারেন তাই ধৈর্য সহকারে স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন আশা করি আপনারা সবাই সিমোলিংকের এক্সপার্ট হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ প্রথমে এই ভিডিওটি একটি ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও আপনারা অনেকেই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কম বেশি জানেন কিন্তু তবুও বিষয়গুলো একটু ব্রিফলি আলোচনা করতেই হবে আমরা এই ভিডিওতে জানব সিমোলিং কি সিমোলিংকের অ্যাপ্লিকেশান কোথায় রয়েছে সিমোলিংকের কি কি ভার্সান রয়েছে সিমোলিংকে আমরা কি কি ফিচার পাব সিমোলিংকের লিমিটেশনগুলো এবং সিমোলিংকের অল্টারনেটিভ বা কম্পিটিটার্স আর কেউ আছে কিনা ভিডিওটি শুরু করার আগে প্রত্যেকের কাছে আমার বিশেষ একটি অনুরোধ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরিচিত বন্ধু বান্ধবের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন যে কোনো মতামত উপদেশ অনুরোধ থাকলে কমেন্ট সেকশনে অথবা সরাসরি আমার মেইল অ্যাড্রেসে জানাতে পারেন অবশ্যই ফেসবুক ও ইউটিউবের পিএনপি টিউটোরিয়াল হাবের চ্যানেলের সাথেই থাকুন আর কথা না বাড়িয়ে ফুল ভিডিওতে চলে যাই প্রথমে জেনে নিই সিমোলিং কি সিমোলিং হলো ম্যাটল্যাব বেসড গ্রাফিক্যাল প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট যার মাধ্যমে বিভিন্ন মাল্টি ডোমেইন ডাইনামিক সিস্টেম মডেলিং সিমুলেশন এবং অ্যানালাইজ করা যায় মডেলিং অথবা সিমুলেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে সিমুলিং ম্যাটল্যাবের সাথে টাইট ইন্টিগ্রেশনে থাকে সুতরাং ম্যাটল্যাব একে চালাতে পারে অথবা এখান থেকে স্ক্রিপ্ট করা যায় তাই বুঝতেই পারছেন সিমুলিংকে রান করতে হলে অবশ্যই ম্যাটল্যাবের প্রয়োজন সিমুলিং ডেভেলপ করেছে একটি মালিকানাধীন কোম্পানি যার নাম ম্যাথওয়ার্কস যদিও ম্যাটল্যাব ইন্ট্রোডিউস করা হয় উনিশশো সালে কিন্তু সিমুলিং প্রথম ইন্ট্রোডিউস করা হয় উনিশশো সালে ম্যাটল্যাব অথবা সিমুলিং উভয়ই লিনাক্স ম্যাক এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে পাওয়া যায় যেহেতু এটি একটি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক সফটওয়্যার তাই এটির সাবস্ক্রিপশান নিতে অবশ্যই টাকা পে করতে হয় এবার আমরা জেনে দিন সিমুলিং কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায় আমরা অলরেডি জেনে ফেলেছি সিমুলিং মূলত ডাইনামিক সিস্টেমের সিমুলেশন করার জন্য ব্যবহার করা হয় ধরি আমি একটি সোলার পিভি অথবা উইন্ড টারবাইনের কন্ট্রোলার ডিজাইন করতে চাই তাহলে সরাসরি হার্ডওয়্যারে কন্ট্রোলারটি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে বিফলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থেকে যায় কিন্তু আমি হার্ডওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনের পূর্বেই যদি ভার্চুয়ালি ওই কন্ট্রোলটির পারফরমেন্স ইভালুয়েট করতে পারি তাহলে ইমপ্লিমেন্টেশন বিফলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায় মূলত সিমুলিং সেই সুবিধাটাই আমাদের দিয়ে থাকে আশা করি সিমুলিংকের মেজর পারপাস বুঝতে পেরেছেন সিমুলিং অনেক প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম সিমুলেট করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ওয়ারলেস কমিউনিকেশন পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কন্ট্রোলার ডিজাইন কন্ট্রোল সিস্টেম সিগনাল প্রসেসিং রোবোটিক্স অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ডিজিটাল টুইন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেকের কাছেই অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম শব্দটি নতুন হতে পারে সোজা ভাষায় বললে এটি একটি ইলেকট্রনিক সিস্টেম যার সাহায্যে গাড়ির ড্রাইভিং এবং পার্কিং ফ্যাসিলিটি পাওয়া যায় এর সাহায্যে অটো ড্রাইভিং বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়ানোর সংকেত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেভিগেশন ট্রাফিক সতর্কতা সহ অনেক সুবিধা পাওয়া যায় এবং ডিজিটাল টুইন্স হল কোন একটি বস্তুর ভার্চুয়াল রেপ্লিকা যা রিয়াল টাইম ডিজিটাল প্রতিরূপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় সিমোলিংকের ব্যবহারের কোনো অন্ত নেই তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার এই সেক্টরগুলোতে হয়ে থাকে যখন আপনারা সিমোলিং ব্যবহার করতে শুরু করবেন আস্তে আস্তে জেনে যাবেন আরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিমোলিং ব্যবহার করা যায় এই যাবৎকালে সিমোলিংকের অনেক ভাষানই বাজার এসেছে সর্বশেষ ম্যাথল্যাব এর স্ট্যাবল এবং লেটেস্ট যে ভাষান আপডেট হয়েছে তা হলো দুই হাজার একুশের এ এবং সিমোলিংকের সর্বশেষ স্ট্যাবল যে ভাষানটি আপডেট হয়েছে সেটিকে আমরা টেন পয়েন্ট থ্রি ভাষানও বলতে পারি যেহেতু ম্যাথল্যাব এবং সিমোলিংক একই সাথে ইন্টিগ্রেট করা থাকে তাই ম্যাথল্যাবের ভাষান আপডেট হওয়ার সাথে সাথে সিমোলিংকের ভাষানও আপডেট করা হয়ে থাকে এখানে ভাষানগুলোর লিস্ট থেকে দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন ম্যাথল্যাব প্রথম ইন্ট্রোডিউস করা হয় উনিশশো সালে যেটি ভাষান ওয়ান পয়েন্ট জিরো বলা যায় এবং উনিশশো সালে প্রথম সিমোলিংকে ইন্ট্রোডিউস করা হয় যখন ম্যাথল্যাবের ভাষান ফোরে চলে এসেছিল তারপর থেকে ম্যাথল্যাবের সাথে সাথে সিমোলিংকে আপডেট করা হয়েছে আপনাদের স্লাইড থেকে প্রয়োজনীয় ভার্সানের ডিটেলস পেতে পারেন ম্যাথল্যাব বা সিমোলিংকের যে কোনো ভার্সান ইউজ করতে পারেন তবে চেষ্টা করবেন সবসময় আপডেটেড থাকার তাহলে অনেক বেশি ফিচার ইউজ করতে পারবেন আমি মূলত ম্যাথল্যাবের যে ভার্সানটি ইউজ করব দু হাজার এ 
তবে আপনারা চেষ্টা করবেন আরও আপডেটেড ভার্সন ইউজ করার প্রথমেই বলেছি যেহেতু ম্যাথল্যাব এবং সিমোলিং একই সাথে কম্বাইন একটি সফটওয়্যার তাই আলাদা করে সিমোলিং ইনস্টল করার প্রশ্নই ওঠে না ম্যাথল্যাব আপডেট করার সাথে সাথে সিমোলিং অটোমেটিক আপডেট হয়ে যাবে এবার সিমোলিংকের কিছু ফিচার সম্পর্কে জেনে নিন যা সিমোলিংকে এখন কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে অনেক ওপরে নিয়ে এসেছে সিমোলিংকে শ্রেণীবদ্ধ ব্লক ডায়াগ্রামগুলোকে তৈরি ও পরিচালনা করার জন্য গ্রাফিক্যাল ইডিটর রয়েছে সুতরাং এর একটি জিউআই বা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস রয়েছে সহজভাবে জিউআই কে বলতে গেলে এরকম ভাবে বোঝানো যেতে পারে আমরা যেরকম উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করছি অথবা একটা স্ক্রিন টাচ ফোনে টাচ করলেই কাজ করতে পারি ঠিক সেরকমই সিবোলিংকারও এরকম একটি ইন্টারফেস রয়েছে যেখানে খুব সহজেই আমরা খাতা কলমে যেভাবে চিত্রগুলো আঁকে থাকি সেভাবে এখানেও সিস্টেম ডিজাইন করা যায় এবং ক্লিক ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ব্লক ড্রাইগ্রামগুলোকে ইডিট এবং পরিচালনা করা যায় সিমোলিংকে বাই ডিফল্ট কিছু অ্যাড অন রয়েছে যেমন সিমস্কেপ স্টেট ফ্লো এর মতো গুরুত্বপূর্ণ অ্যাড অন যদি এখন মনে প্রশ্ন আসে সিমস্কেপ বা স্টেট ফ্লো এগুলো কি সিমস্কেপ মূলত একটি অ্যাড অন যার সাহায্যে আপনারা খুব সহজেই ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টগুলি ইউজ করতে পারবেন এবং স্টেট ফ্লো এটিও একটি অ্যাড অন যার সাহায্যে খুব সহজেই স্টেট অ্যানালাইসিস এবং ফ্লো চার্টের মাধ্যমে একটি সিস্টেমের জন্য ডিসিশান নিতে হেল্প করবে যারা ম্যাটলেবে কোড লিখতে দুর্বলতা অনুভব করেন তারা খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যেই ড্রাইগ অ্যান্ড ড্রপ করে একটি সিস্টেম ডিজাইন করে ফেলতে পারবে যা ম্যাটলেবে করতে গেলে হয়তো অনেকগুলো কোড লিখতে হতো আমরা জানি একটি সিস্টেমের অসংখ্য লেভেল থাকতে পারে সিমুলিংকে আপনার ইচ্ছা করলে সিস্টেমের বিভিন্ন স্তর ডিজাইন করতে পারেন এবং সেটা সিমুলেট করতে পারেন অর্থাৎ একটি বিশাল বড় সিস্টেমে পার্ট বাই পার্ট করেও ডিজাইন এবং সিমুলেশন করা সম্ভব সিমুলিংকে রেজাল্ট দেখার জন্য স্কোপ বা ডাটা ডিসপ্লে রয়েছে সিমুলিং সিমুলিংকে অটোমেটিক কোড জেনারেশন করা যায় আপনার ডিজাইন কিট মডেলে সি বা সি প্লাস প্লাস কোড ইম্পোর্ট করার সুযোগ রয়েছে ইম্বেটেড সিস্টেমকে কন্টিনিউস টেস্ট এবং ভেরিফিকেশন করার সুযোগ রয়েছে মডেলের ফাইল এবং ডাটা ম্যানেজ করার জন্য প্রজেক্ট ডাটা ম্যানেজমেন্ট টুল রয়েছে সিমুলেশন ইঞ্জিনে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা ওডিই সলভ করার জন্য সলভার রয়েছে যেখানে ফিক্সড স্টেপ এবং ভেরিয়েবল স্টেপ উভয় ওডিই সলভ করা যায় মডেল অ্যানালাইসিস টুল রয়েছে যার সাহায্যে মডেল আর্কিটেকচার রিফাইন এবং সিমুলেশন স্পিড বাড়ানো সম্ভব একটি হিউজ ব্লক ডায়াগ্রাম লাইব্রেরি রয়েছে যেখানে কিছু প্রি ডিফাইন্ড ব্লক ডায়াগ্রাম রয়েছে এবং কাস্টমাইজেবল ব্লক ডায়াগ্রামও রয়েছে সিমুলেশন রেজাল্টকে সরাসরি ম্যাটল্যাবে এক্সপোর্ট করার সুযোগ রয়েছে যদি পরবর্তী কোনো অ্যানালাইসিস প্রয়োজন হয় এটির ইনভারনমেন্টটি অনেক ইন্টারেক্টিভ আপনার ইউজ করলে বুঝতে পারবেন এবং এখানে অনেকগুলি হার্ডওয়্যার সাপোর্ট রয়েছে যেমন এআরএম আরডিনো ইন্টেল ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড্রয়েড সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যারগুলো এক্ষেত্রে সাপোর্ট করবে এত সফলতার মাঝেও সিমুলিংকে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকেই গেছে তবে প্রতিবারবার আপডেট নিয়ে এসে সেই সীমাবদ্ধতাগুলোকে কমানোর চেষ্টা করা হয় ঠিক তেমনই সিমুলিংকের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা এখানে উল্লেখ করলাম যেমন স্যাম্পল টাইম অ্যান্ড সলভার রেস্ট্রিকশন আমরা অলরেডি জেনে ফেলেছি সিমস ক্যাপ হচ্ছে সিমুলিংকের একটি অ্যাডিন যার সাহায্যে আমরা ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করতে পারি তবে সিমস ক্যাপ ব্লকগুলোর ডিফল্ট স্যাম্পল টাইম হয় কন্টিনিউস তাই ডিফল্ট স্যাম্পল টাইম ব্যবহার করলে কোনো সিমস ক্যাপ ব্লককে আপনি ডিসক্রিট টাইমে সলভ করতে পারবেন না যদি ডিসক্রিট টাইম সলভ করতে চান তাহলে আপনাকে অন্য কোনো লোকাল সলভারের সাহায্য নিতে হবে তখন পড়বেন আর এক বিপর্যয়ে আপনার সিস্টেমে নিশ্চয় বিভিন্ন সাব সিস্টেম থাকবে এবং এই সাব সিস্টেমগুলোতে একই সাথে কন্টিনিউস ব্লক এবং ডিসক্রিট ব্লক থাকলে তখন লোকাল সলভার আর কাজ করতে পারবে না এবং এই সাব সিস্টেমগুলোতে স্যাম্পল টাইমের ওভার রাইড করা সম্ভব নয় আরও একটি সীমাবদ্ধতা হল আনসাপোর্টেড সিমুলিং টুলস অ্যান্ড ফিচার্স কিছু কিছু সিমুলিং টুল আছে যেগুলো সিমস ক্যাপ বা ফিজিক্যাল এলিমেন্টের সাথে কাজ করে না এমনকি সিমুলিং প্রোফাইলের টুলও সিমস ক্যাপে কাজ করে না যেমন ভিউয়ার জেনারেটর ম্যানেজার টুল সিগনাল লেভেল ফাংশনালিটি আরও অনেক কোনো সিস্টেমে যদি সিমস ক্যাপ ব্লকগুলো ব্যবহার করেন তাহলে ওই সিস্টেমকে কোনোভাবেই প্রিভিয়াস ভার্সনে এক্সপোর্ট করার সুযোগ থাকছে না আরও একটি সীমাবদ্ধতা হল অ্যালজেবিক লুপস এই বিষয়টি আসলে উদাহরণ ছাড়া বোঝানো খুবই মুশকিল সহজভাবে বললে 
কোন একটি সিমুলিং লুপের মধ্যে সিমস ক্যাপ ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক সাধারণত ব্যবহার করা যায় না অন্য একটি লিমিটেশন হল রেস্ট্রিক্টেড সিমুলিং টুল অনেক রেস্ট্রিক্টেড টুল রয়েছে যেগুলো হয়তো সিমস ক্যাপ বা স্ট্যাট ফ্লোর মতো অ্যাড অনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে কাজ করতে পারে না সে বিষয়গুলো বলতে গেলে ভিডিওটি আরও অনেক লম্বা হয়ে যাবে কাজ করতে করতে আশা করি রেস্ট্রিক্টেড টুলগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবার যে লিমিটেশনটি জানবো সিমুলিং টুলস নট কম্পার্টেবল উইথ সিমস ক্যাপ ব্লকস অনেক সিমুলিং টুল সিমস ক্যাপ ব্লকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যেমন সিমস ক্যাপ ব্লকগুলো কল ব্যাক গ্রহণ করে না সিমস ক্যাপ ব্লকগুলোতে ব্রেক পয়েন্ট সেট করতে পারা যায় না রিইউজেবল সাব সিস্টেমের মধ্যে সিমস ক্যাপ ব্লক থাকতে পারবে না সর্বশেষ যে লিমিটেশনটি সম্পর্কে জানব তা হলো কোড জেনারেশন সিমুলিংকে কোড রিউজ সাপোর্ট করে না টিউনেবল প্যারামিটারগুলো সাপোর্ট করে না সিমস ক্যাপ সিমুলেশনে ফিক্স পয়েন্ট প্রসেসর সাপোর্ট করে না সিমস ক্যাপ ব্লক সম্বলিত মডেলকে এস ফাংশনে রূপান্তর করা সাপোর্ট করে না আশা করি সিমুলিংকের লিমিটেশন সম্পর্কে কিছু আইডিয়া পেয়েছেন তো ব্যবহার করতে লাগলে আরও বেশি আইডিয়া পেয়ে যাবেন তাই আর লিমিটেশন বলে ভিডিওটিকে লেন্থি করতে চাচ্ছি না এবার আমরা জেনে নিই বাজারে কি কি অল্টারনেটিভ বা কম্পিউটার রয়েছে যেগুলো সিমুলিংকের বদলে ব্যবহার করা যায় বাজারে অনেক অল্টারনেটিভ বা কম্পিউটার রয়েছে যেমন ল্যাব ভিউ জেএনএ ওয়ার্কটেপ ডায়নামিক সিমুলেশন মডেলিকা জে মডেলিকা ডট ওয়ার্জি সিম সেন্টার অ্যামিসিম ডায়মোলা ইকো সিমপ্রো সাইল্যাব ইনভেন্টর মডেল সেন্টার ওপেন এম ডি এও ওয়েব বেসড সিমুলেশন ওয়াল ফ্রেম সিস্টেম মডেলার এক্সকস টোয়েন্টি সিম ফিউশন কমসোল মাল্টি ফিজিক্স যাকে অনেকে ফেম ল্যাব বলে থাকেন সিমুলিয়া আরও অনেক সফটওয়্যার রয়েছে লাল কালারের সফটওয়্যারগুলোকে সিমুলিংকের মেইন কম্পিউটার বলতে পারেন অনেকেই সিমুলিং ব্যবহার না করে এই প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করে সিমুলেশন করে থাকে এই ভিডিওটি এ পর্যন্তই থাকছে সম্পূর্ণ ভিডিওটি একটু থিওরিটিক্যাল হয়ে যাওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত তবে যে কোনো বিষয় শুরু করার আগে সে বিষয় সম্পর্কে কিছু থিওরি জেনে রাখা অবশ্যই ভালো আমরা পরবর্তী লেকচার থেকে হয়তো সরাসরি সিমুলিকের ইন্টারফেসে প্রোগ্রামিং শুরু করব তাই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না খুদা হাফেজ